വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ തേർഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിഗറിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചെറിയ ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സമയതുരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈസ് ബൈ കണക്ടിംഗ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിഗ് സ്ക്വയർ സോ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദി ബിഗർ സ്ക്വയർ ഈ ചെറിയ സമയോരത്തിന്റെയും വലിയ സമയോരത്തിന്റെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് കളേർഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഹാഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ബിഗ് സ്ക്വയർ സോ ഇനോർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഈസിലി ലെറ്റ് ഡോ ടു ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് സോ ബൈ ഡ്രോയിങ് ദീസ് ലൈൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ട്രാങ്കിൾസ് first one second one third one fourth fifth sixth seventh and eighth these are the eight triangles this white one this colored one here how many colored triangles are there we have four colored triangles and these white four triangles are also there so here in this big square contains eight triangles and here this colored part is only half of that therefore it is very clear that this colored part is is the half of the bigger square in area ee colored part inde area ennu parayunnathu the bigger square inde area de half aanu adu clear aayittu undavu vicharikkunnu angane aanengil nammal idine connect cheyidondu aduthayittu nammada textbook il verunna bhagam ennu parayunnathu ithra oru bhagam undu ee relation adhayathu സീക്വൻസ് ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഏരിയാസ് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ബിഗ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ വലിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ബൈ കണക്ടിംഗ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദറ്റ് സ്ക്വയർ ഈ വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ വരുന്ന ആ ചതുരത്തിന്റെ ഏറിയ പരപ്പളവ് തീർച്ചയായും ഈ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വലുതിൻ്റെത് വൺ ആകുമ്പോൾ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ വരുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഏറിയ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഹാഫ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന തീർച്ചയായും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെയും വൺ ബൈ ടുവിന്റെയും ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അഗെയിൻ അടുത്ത ബീഫുകളിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന്റെയും ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യു ആർ കോഡാണ് ഈ റിസോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഡു ഇറ്റ് ഈ വർക്കും ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ആ ഒരു ആപ്ലറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആപ്ലറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഹാഫായി ഹാഫായി വരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ചോദ്യം വളരെ വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് Here we have a triangle. A arrangement of dots in the shape of a triangle. Three dots in a triangular shape will arrange each other. Here the five dots are arranged in the shape of a triangle. Here also we have another triangle. Now the question is very important. How many dots are there in each? One of the dots are three. Very simple question. Here we have three dots. Here this is 3 plus 3 that is equal to 6. And again 6 plus 4 is equal to 10. You will get a sequence of Uh, number of dots used in each figure oro figure na ubhayichittullathu number of dots ubhayikkanengil ivide ubhayichathu ivide ubhayichathu ivide ubhayichathu ella ubhayichathu nammal endu yenu or sequence namak undaakkan vendi pattu kaaranam da adinte adisthanathil adutha or triangle undaakiyal adinte adathum athra dots varum nu nammukku easy aayi parayan pattum adondana or sequence aanu nammal parayan pattu angane varumbodu adutha compute the number of dots needed to make the next three triangles adutha moonu triangle kodi undaakkanengil ഇതി
ആറാമത്തേതിനും നമുക്ക് ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദി സക്സസീവ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡോട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് വേണം എന്നാലും ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള ആപ്ലറ്റ് നമുക്കിവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ബൈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് മൂന്ന് ഡോട്ട്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ട് ഈ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ലൈൻ ഇൻ ദ ലോവർ ലൈൻ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ താഴത്തെ വരിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ താഴത്തെ വരിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നോക്കുകയാണേ അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഫിഗർ നമ്പർ ടു അതിൽ താഴത്തെ ലൈനിൽ ബോട്ടം ലൈനിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ പറ്റില്ലേ ദർ ആർ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ലൈൻ ദൻ ഹിയർ ദൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ നോക്ക് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ വരെ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ വരണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന്റെ സമ്മ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആ ഓർമ്മ വേണം അന്നേരം അപ് ടു ത്രീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലേക്ക് അപ് ടു ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് അപ് ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന് ത്രീ വരെ ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത് നോക്കട്ടെ തേർഡ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോ തേർഡ് ഫിഗർ ആകുമ്പോൾ അപ് ടു ഫോർ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓർമ്മ ആണ് തേർഡ് ഫിഗർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ഫിഗറിന് എത്ര വരെ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാല് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെൻ എല്ലാം ഇട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏഴ് ടെൻ എല്ലാം ഇട്ട് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദസ് ഇക്വൽ ടെൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് റിക്വയർ ടു മേക്ക് ദ തേർഡ് ഫിഗർ തേർഡ് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ് ടു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ് ടു ഏത് വരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ് ടു ഫൈവ് വരെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ therefore next figure എത്ര അടുത്തടുത്ത അടുത്ത മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് റിക്വയർഡ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് വരെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് വരെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ബോട്ടം ലൈൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ടം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വന്നത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഉണ്ടാകും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടം ലൈൻ വൺ പ്ലസ് ടു വരെ പിന്നെ ബോട്ടം ലൈനിൽ വരുന്നത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ആ ടൂവിന്റെ കൂടെ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ബോട്ടം ലൈനിൽ വരുന്നത് ഫോർ ആകുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം ലൈനിലാണുള്ള നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ വന്നാൽ ഇവിടെ ഫോർ ആയി വരുന്നു വെച്ചാൽ അപ് ടു ഫോർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നടത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബോട്ടം ലൈനിൽ ഫൈവ് വരും സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് അപ് ടു ഫൈവ് അഞ്ച് വരെ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും നടത്തും ശരിയായോ ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബോട്ടം ലൈനിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗറിൽ ബോട്ടം ലൈനിൽ ആറ് ഡോട്ട്സ് വരും സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് അപ് ടു സിക്സ് ആറ് വരെ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കണം ഇനി ഈ ആറ് വരെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആറ് വരെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എളുപ്പമാർഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണെന്നറിയോ ഈ ആറിന് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് പകുതിയാക്കിയാൽ മതി ഒരു എളുപ്പമാർഗം നമ്മൾ ഈ ചാറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇന്നോർഡർ ടു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫേസ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് 
in each എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can write a sequence of number of dots used in the first figure ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ 3 എന്ന് എഴുത രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 3 6 എന്ന് എഴുത മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ 10 എന്ന് എഴുത so you will get a sequence of number of dots used in each figure ഓരോ ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഇവിടെ 3, 6, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നീഡ് ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോ ഫോർത്തിന്റെ അകത്താ വേണ്ട അല്ലെ ഇത് തേർഡ് ഡി ഉണ്ട് ഡോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആക്കണ്ടേ അവിടെ ഫോർ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാ ഏത് വരെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ടിൽ ഫൈവ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് സോ ഫോർത്ത് ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി പറ്റും ഇൻ ദ ഫിഫ്ത് ഫിഗർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോ ഫോർത്ത് ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് എഴുതി ഇനി ഫിഫ്ത് ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് അപ് ടു സിക്സ് വരെ വേണം കാരണം ഇവിടെ ബോട്ടം ലൈൻ സിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സിക്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാ സിക്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്താൽ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്വന്റി വൺ ഡോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത് ഫിഗർ ഈസ് ട്വന്റി വൺ ദൻ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം ഇൻ ദ സിക്സ് ഫിഗർ മൂന്നെണ്ണല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ത്രീ അല്ലേ വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ വേണ്ടത് ഡോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും വരിക സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ അപ് ടു സെവൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ് ടു സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ സി ഇൻ ദ നെക